আসসালামু আলাইকুম আমি এখন আছি লালপাহাড়ের দেশ রাঙ্গামাটিতে আর আজকের ভ্রমণ গল্পে আমি আপনাদের এই রাঙ্গামাটির আসল সৌন্দর্য দেখানোর চেষ্টা করব আর দেওয়ার চেষ্টা করব এই রাঙ্গামাটি ভ্রমণের সম্পূর্ণ একটি ভ্রমণ গাইডলাইন চলে গো রাঙ্গামাটি বাংলাদেশের পার্বত্য জেলাগুলোর মধ্যে একটি রাঙ্গামাটি বাংলাদেশের বৃহত্তম জেলা যেখানে রয়েছে এগারোটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি সাথে রয়েছে এই জেলার অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যা প্রতিটা ভ্রমণপ্রেমীকেই মুগ্ধ করবে আর আজকের ভ্রমণ গল্পে আমি আপনাদের এই রাঙামাটি কিভাবে যাবেন কোথায় থাকবেন আর কোন কোন জায়গা ঘুরে দেখবেন কতই বা খরচ হবে থাকবে তার বিস্তারিত আমাদের আজকের যাত্রা শুরু হচ্ছে ঢাকার সায়দাবাদ বাস স্ট্যান্ড থেকে এই যাত্রায় আমরা যাচ্ছি ইউনিক পরিবহনের নন এসি বাসে করে যার ভাড়া পড়েছে আটশো সত্তর টাকা আপনারা চাইলে এসি বাসেও যেতে পারবেন সেক্ষেত্রে ভাড়া পড়বে আঠারোশো টাকার মতো রাত নয়টা পঁয়তাল্লিশের বাসে করে আল্লাহর নাম নিয়ে আমাদের আজকের যাত্রা শুরু করছি রাঙামাটির রিজার্ভ বাজারের উদ্দেশ্যে আমাদের যাত্রাবৃত্তি দেওয়া হয়েছে ড্রিম হাউস রেস্তোরাঁতে আর যাত্রাবৃত্তির হোটেলগুলোতে কিছু খাবার আগে অবশ্যই দাম জিজ্ঞেস করে খাবেন কারণ যাত্রাবৃত্তির হোটেলগুলোতে খাবারের দাম কিছুটা বেশি হয়ে থাকে বিশ মিনিটের যাত্রাবৃত্তি শেষে আমাদের গাড়ি আবারও ছুটে চলেছে রাঙামাটির উদ্দেশ্যে আমি অলরেডি চলে আসছি আপনার রাঙামাটির রিজার্ভ বাজারে আর বাস কিন্তু আমাদের এখানে নামিয়ে দিয়েছে আর এখান থেকেই আমরা সকালের নাস্তা করে নেব আর নাস্তা করে তারপরে চলে যাব টলারে করে সারা দিন ঘুরে বেড়ানোর জন্য এই রাঙামাটিতে তো চলুন আগে নাস্তাটা করে নিই এদিক থেকেই মাত্র আমরা আসলাম আর কি ওইখানে আমাদের বাস নামিয়ে দিয়েছিল রিজার্ভ বাজার ওইটাকে বলে আর আমরা কিন্তু এই পাশে যাচ্ছি আপনার টলারের যেই ঘাট আছে ঘাটের দিকে সকালের নাস্তা করে বেরিয়ে গেছি এই যে খাজা হোটেল থেকে কিন্তু আমরা সকালে নাস্তা করেছি পার পারসন পঞ্চান্ন টাকা করে আর এখন যাচ্ছি ঘাটের দিকে এই রিজার্ভ বাজার লঞ্চ ঘাট কিন্তু আমরা চলে আসছি আর এই যে যাচ্ছি আর কি এদিকে এই সামনে দেখতেছেন অনেক লঞ্চ কিন্তু আপনার দাঁড়িয়ে আছে আর এটাকেই লঞ্চ ঘাট বলে পাঁচ থেকে সাত মিনিট লাগবে আপনার যদি হাইটে আসেন রিজার্ভ বাজার সংলগ্ন লঞ্চ ঘাট থেকে কিছুটা মুলুমুলি করে দুই হাজার টাকায় আমরা একটি টলার ভাড়া করে নিই একটি টলারে পনেরো থেকে বিশ জন বসতে পারবেন আর এই টলারটি সারাদিন আমাদের রাঙামাটির কিছু জনপ্রিয় ভ্রমণ স্থান ঘুরিয়ে দেখাবে সাথে কাপ্তাই লেকের সৌন্দর্য তো থাকছেই আর আমাদের আজকের প্রথম গন্তব্য নির্বাণনগর বৌদ্ধবিহার আমরা কিন্তু অলরেডি নির্মাণনগর বৌদ্ধ বিহারে চলে আসছি ওই সামনেই আমাদের টলারটা দাঁড়া করে রাখছি আর এখন আমরা ওই বৌদ্ধ বিহারটার দিকে যাচ্ছি আর কি এখানে একটা বিশাল বড় বৌদ্ধের মূর্তি আছে সেটা দেখবো আর কি পাহাড়ের উপরে তো আমরা সেখানেই যাচ্ছি নির্বাণনগরের ভিতরে কিন্তু আপনারা বৌদ্ধদের উপাসনালয় আছে এখানে দেখতে পাবেন আপনারা আসলে আর এই যে সামনেই আমরা যাচ্ছি ওই যে বড় যেই বৌদ্ধের মূর্তিটা আছে সেটা দেখার জন্য আর এই পুরো এরিয়াটাকেই বলে নির্বাণনগর বৌদ্ধ বিহার তো আমরা এই পাহাড়ের উপরে কিন্তু উঠব এখন আমার সামনে বিশাল বড় এই বৌদ্ধের মূর্তিটা আছে আর 
এই পাশে পুরো এই কাপ্তাই লেকের সৌন্দর্য আর এটা কিন্তু এই বৌদ্ধ মন্দিরটা পাহাড়ের উপরে অবস্থিত আর এই বৌদ্ধ মন্দিরের পিছনেও কিন্তু আপনারা কাপ্তাই লেকের সৌন্দর্য দেখতে পাবেন মানে পুরো এরিয়াটা জুড়েই কাপ্তাই লেক আর এটা একটা দ্বীপ আর দ্বীপের মাঝে গড়ে উঠেছে আর এই যে আশেপাশে যেগুলো দেখতেছেন এগুলোও কিন্তু আপনাদের আদিবাসী লোকদের ঘর বাড়ি আছে এখানে তারা এখানে বসবাস করে অসাধারণ জায়গা আমরা ওই পাশ থেকে আসছি আর এই যে মূর্তিটা দেখার পর বৌদ্ধের আর এই পাশ দিয়ে আবার কিন্তু নেমে যাব এই পাশ দিয়ে নামার রাস্তা আছে আপনারা এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কিন্তু এই পাশ দিয়ে নামতে পারবেন আর ওই সামনেই কিন্তু নির্বাণ নগর বাজার যেটা আর উপরেও কিন্তু আপনারা অল্প কিছু দোকান পাবেন যেগুলোতে পাহাড়ি অনেক ফল কিন্তু পাবেন এখানে আপনারা যে আমরা এদিক থেকে ঘুরে আসলাম এটা হলো নির্বাণনগর বৌদ্ধ বিহার আর এই যে এই পাশে আমাদের পিছনে কিন্তু নির্বাণনগর বাজারটা এটা একটু ঘুরে ঘুরে দেখবো আর কি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব আমরা এখন আছি আপনার নির্বাণনগর যে বাজারটা আছে নির্বাণনগর বৌদ্ধ বিহারের পাশেই এই বাজারটাতে এখানে অনেক দোকান পাবেন আপনারা বেশিরভাগ দোকানগুলোতেই এখানে ওনাদের তৈরি করা জিনিসই বেশিরভাগ বিক্রি করে আর এখানে আপনারা কিন্তু এই যে পাহাড়ি অনেক ফল টল পাবেন এই যে দেখেন আনারস কত করে বিশ টাকা না এটা এটা পঞ্চাশ টাকা এটা বিশ টাকা ডাব কত করে ষাট টাকা ওইটা আশি টাকা এখানে আপনার বেশিরভাগ দোকানে কিন্তু কাপড়ের দোকান ওনাদের নিজেদের বানানো যে কাপড়গুলো আছে এখানে ওনারা বিক্রি করে আর আপনারা পাহাড়ি অনেক ফলও কিন্তু পাবেন এখানে আসলে খেতে পারবেন আমরা কিন্তু আনারস খেলাম মাত্র নির্মাণনগর বৌদ্ধ বিহার আর নির্মাণনগর যে বাজারটা ছিল সেটা গোড়া শেষে আমরা এখন যাচ্ছি হলো টলারে আর এরপরে কোথায় যাবো আদিবাসী গ্রাম আদিবাসী গ্রাম না এরপরে আমাদের গন্তব্য হলো আদিবাসী গ্রাম নির্বাণনগর বৌদ্ধ বিহার থেকে আমরা এখন যাচ্ছি আদিবাসী গ্রামের উদ্দেশ্যে আর আমাদের ট্রলারটি কিন্তু এখন চলছে এই কাপ্তাই লেকের উপর দিয়ে এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখার জন্যই কিন্তু আমরা চলে এসেছি আর এখানে এই শীতের সময়ও কিন্তু গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে এমন একটা ওয়েদারে চমৎকার লাগছে আমরা কিন্তু আমাদের আজকের দ্বিতীয় ভ্রমণ গন্তব্য আদিবাসী গ্রামে চলে আসছি আমরা মাত্র আদিবাসী গ্রামে চলে আসছি পাহাড়ি আদিবাসী গ্রাম বলে এটাকে আর এখানে আপনার সিঁড়ি বেয়ে কিন্তু উঠতে হবে ওই সামনেই আমাদের টলারটা রাখছি আর এখানে কিছু দোকান পাবেন ওই যে আপনার নির্মাণনগর বাজার ছিল যেটা বাজারের মতোই আর কি আর এখন এই সিঁড়ি বেয়ে কিন্তু আমাদের উঠতে হবে অনেকগুলো তো আমরা যাই উপরে দেখি কি আছে অনেকগুলো সিঁড়ি পার হয়ে কিন্তু আপনাকে এই পাহাড়ি আদিবাসী গ্রামে উঠতে হবে এই যে এখানে লেখা আছে পাহাড়ি আদিবাসী গ্রাম আপনাকে স্বাগত এই আদিবাসী গ্রামে উঠলেই অনেকগুলো দোকান পাবেন আপনারা ওনাদের হাতের তৈরি অনেক কিছু আছে এখানে শাড়ি থেকে শুরু করে আপনার শাল টাল অনেক কিছু পাবেন মেয়েদের জন্য আর এখান থেকে যদি উপরের দিকে যান তাহলে কিন্তু ওনাদের ঘর বাড়ি দেখতে পাবেন আর সেটা দেখার জন্য কিন্তু আমরা যাচ্ছি এখানে কৃষি কাজ কেউ আমাদের ব্যবসা করে কেউ মাছ ধরে ওই আমরা টুকি থাকি আর দোকান আছে একটা ওই আপনার বেল গাছের তলে ওই যেটা আপনার মাসার মতো করছি ওই দোকানটা আমার ওই দোকান দিয়ে চলে না 
जीवन जापन करते पहाड़े सुनमें तो पर्यटक आसे ना उन कि दुकान आज दुकान माध्यम चले धान खेत कर এগুলা কি রকম দামে বিক্রি করেন আপনারা এটা হুম এগুলা নিলে তো আপনার এই দুই বাজার থেকে যদি নেন হুম এই দুইটা থেকে হ্যাঁ একদম পড়বে আপনার 600 টাকা করে 600 টাকা হ্যাঁ ফিক্সড আদিবাসী গ্রাম ভ্রমণ শেষে আমাদের টলাটি এখন ছুটে চলেছে সুবলং ঝর্ণার উদ্দেশ্যে জেনে রাখা ভালো রাঙ্গামাটিতে সুবলং এর দুইটি ঝর্ণা রয়েছে एक हल छोट और अपर टी बड़ तो आज के दूटी झर्ण घूरिए देख आ छोट झर्णाटार सामने क्योंकि शीतर समय दिए पानी पड़े अपन असाधारण क्यों और आदिवासी आर दोकान फल दोकान पे जाने जो चान अपना खाते पर देखें असम्भव सुंदर एक जगह पानी पड़ते ऊपर थे आगे यार ऊपर उठा जाए तो एख उठा जाए शुभलंगेर जो छोटो झर्णाटा छो ये देखार पर क्यों एन एखान चले जा शुभलंगेर जो बड़ो झर्णाटा से देखार जो और ये अपना मटीटा अनेक पिछिल तो अपनारा जी आसें अवश्य सवधने चलाफे करबें ये छोटो झर्णार सामने और ये कोट्री देना कि सामने क्यों ये सौंदर्य बस मुग्ध कर दुपे पहाड़ और मजखान लेक असाधारण क्यों लागसे जैगा भाई अपनारा जी ना आसें ये जगार सौंदर्य को भाव अपन बोले बुझाना सम्भव ना असाधारण जैगा अपनार नैसर्गिक सौंदर्य का बोले एखे आसते क्यों अपने देखते पाबें अलरेडी अपन शुभलंगेर जो बड़ झर्णाटा आ सामने ही चले आसने जो अपने प्रवेश करते चान क्योंकि जनपति विश्रा दीते हैं शुभलंग झर्णा जे बीस टिकट फी नहीं कवेश करते हैं ऊपर अपना जावा जाए शुभलंग झर्णा क्योंकि झर्णाटा क्योंकि एन ओ रकम पानी नहीं एकदम ही कम पानी आ कि तो शीतर समय आसा क्यों बर्षाकाले अनेक पानी थे ये अनेकगुल ब्रिज बनिए रखा हो पर्यटन स्पट आ कि तो ये अपना आसले छवि टवि तुलते पर सामने क्यों ये शुभलंग झर्णा पुरो उचू एक पहाड़े झर्णाटा असाधारण क्यों পাহাড়ের উপরে অনেকগুলো পাথর দেখতে পাবেন আপনারা তো আমরা কিন্তু পাহাড়ের উপরে উঠছিলাম ঝর্ণাটা দেখার জন্য কাছ থেকে ঝর্ণাতে একদমই পানি নেই আর অনেক পর্যটক কিন্তু আসছে এটা দেখার জন্য ওই যে নিচে দেখবেন আপনার দুইটা ব্রিজ বানিয়ে রাখা হয়েছে এগুলো ছবি তোলার জন্য হয়তো বা আর এটা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য অনেকগুলো ফুল গাছ লাগিয়ে রাখা হয়েছে আর এখন এই যে দেখেন ঝর্ণার সামনে আর অনেক উঁচু কিন্তু ঝর্ণাটা অনেক উঁচু থেকে পানিটা 
একদম নিচের দিকে পড়ে আর এই শুভলং ঝর্ণাটা কিন্তু এই রাঙামাটির অনেক নাম করে একটা ঝর্ণা এই শুভলং ঝর্ণা থেকে এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি আর এই শুভলং ঝর্ণাতে আপনার প্রবেশ করতে জনপ্রতি বিশ টাকা টিকিট ফি দিতে হবে আর এই যে সামনে কিন্তু আমাদের ভোটগুলো রাখা আছে আর এখানে এখন আসলে এই মুহূর্তে পানি নাই শুভলং ঝর্ণাতে আপনারা আসতে পারেন এটা পরিবেশটা খুবই সুন্দর আর এখানে কিন্তু অনেক পর্যটক আসছে শুভলং ঝর্ণা ভ্রমণ শেষে আমরা চলে যাচ্ছি দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য কাপ্তাই লেকের মাঝে ছোট বড় অসংখ্য দ্বীপ রয়েছে কিছু দ্বীপের মাঝে খাবার রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে দ্বীপের মাঝে খাবার খাওয়ার এমন অভিজ্ঞতা নিতেই আমরা চলে যাচ্ছি একটি দ্বীপ রেস্টুরেন্টে আমরা অলরেডি এই চাংপাং রেস্টুরেন্টে কিন্তু চলে আসছি দুপুরের লাঞ্চ করার জন্য এই চাংপাং রেস্টুরেন্টে দুপুরের লাঞ্চ করলাম তিনজনের জন্য আসলে ছয়শো ষাট টাকা বিল হয়েছে টোটাল আর কি দুপুরের লাঞ্চ করার পর আমরা কিন্তু এই যে চাংপাই রেস্টুরেন্ট থেকে এখন বেরিয়ে যাচ্ছি আর এখন আমরা যাব এই রাঙামাটির সবচেয়ে জনপ্রিয় যে জায়গাটা সেটা হলো ঝুলন্ত ব্রিজ সেই ঝুলন্ত ব্রিজটা দেখার জন্যই কিন্তু আমরা এখন যাব আর এখান থেকে ছয়শো ষাট টাকা দিয়ে আমরা তিনজন দুপুরের লাঞ্চ করে নিয়েছি আর কি আমি অলরেডি রাঙামাটির ঝুলন্ত ব্রিজে চলে আসছি আর এই সামনেই কিন্তু আমাদের যে ভোটটা আছে পার্কিং করছি আর এখানে আপনার প্রবেশ করতে জনপ্রতি বিশ টাকা করে দেওয়া লাগবে আর যদি ভোট রাখেন সেক্ষেত্রে আপনার পঞ্চাশ টাকা দেওয়া লাগবে ভোটের যে পার্কিং আছে পার্কিং ফি আর আমরা এটার সৌন্দর্যটা আপনাদের দেখাই এই যে ঝুলন্ত ব্রিজের পাশেই আপনার এই দোকানগুলো পাবেন আপনারা পাহাড়ি অনেক ফল টল বিক্রি করে এখানে আপনার আনারস বিশ থেকে চল্লিশ টাকার ভিতরে পাবেন আর পেঁপে টেপে আছে আপনার ডাব পাবেন এগুলো খেতে পারবেন যদি আসেন আর এই যে সামনেই কিন্তু এই যে সিম্বল অফ রাঙামাটি ঝুলন্ত ব্রিজটা আছে আর আমরা এখন ঝুলন্ত ব্রিজের উপরের দিকে যাব আমরা এখন এই ঝুলন্ত ব্রিজের পাশেই যেই পাহাড়টা আছে পাহাড়ের উপরে যাচ্ছি আর এটার উপরে একটা মার্কেট আছে তো মার্কেটটা আপনাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমি দেখাবো এই ঝুলন্ত ব্রিজের উপরে কিন্তু পুরো একটা মার্কেটের মতো আছে আর এখানে আদিবাসীদের নিজের হাতে বানানো অনেক জামা কাপড়ের জিনিস পেয়ে যাবেন আর কি আর এখান থেকে চমৎকার একটা ভিউ কিন্তু এখানে পাওয়া যায় এই যে পিছনে দেখেন আমার এই পিছনে আর এখানে ভোট ভাড়া করেও আপনারা কিন্তু ঘুরতে পারবেন আর আমরা এই সামনে আবার ঝুলন্ত ব্রিজটায় চলে যাচ্ছি এই ঝুলন্ত ব্রিজ থেকে এখন আমরা চলে যাচ্ছি আপনার আমাদের পরবর্তী গন্তব্য পলয়েল পার্কের উদ্দেশ্যে আর এই যে দেখেন এখানে আশেপাশে অনেক বুট কিন্তু দাঁড়ায় আছে পার্কিং করে রাখছে এই পার্কিং করার জন্য কিন্তু আপনাকে পঞ্চাশ টাকা করে দিতে হবে পার বুটে আর এই যে ঝুলন্ত ব্রিজটা ঝুলন্ত ব্রিজের উপরে অসংখ্য মানুষ আর আজকে যেহেতু বন্ধের দিন সেহেতু মানুষ কিন্তু খুবই বেশি এখানে আর উপরে যে মার্কেটটা ছিল সেটাও কিন্তু আমি আপনাদের দেখাইছি আর এখন আমরা চলে যাব আপনার পলয়েল পার্কের উদ্দেশ্যে
আমি অলরেডি পলল পার্কে চলে আসছি আর সারা দিন কিন্তু এই যে শামিম ভাইয়ের ভোট দিয়ে আমরা ঘুরে বেরিয়েছি এই পুরো রাঙামাটি যদি রাঙামাটি আসেন আর কি তাহলে শামিম ভাইকে ফোন দিয়ে আসতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভালোভাবে ঘুরে যেতে পারবে শামিম ভাই আপনাদের এই যে ভাড়াটা এটা কি সবসময় ফিক্সড থাকে পলল পার্কে প্রবেশ করতে আপনার চল্লিশ টাকা টিকিট ফি দিতে হবে পার পার্সন আর কি আর এই যে এখানে কিন্তু ট্রলারগুলো আপনারা যে ট্যুরিস্টের যে ট্রলারগুলো আছে এখানে রাখা হয়েছে আর কি সবগুলো এখানে রাখতে হবে আর এটার ভিতরে প্রবেশ করতে হলে আপনাকে চল্লিশ টাকা টিকিট ফি দিতে হবে পার পার্সন আর কি আমরা এটার উপরে উঠতেছি পলল পার্কে আসলে এখানে আপনারা কায়াকিং করতে পারবেন দুইজনের যে বোর্ডগুলো আছে এগুলো আপনার একশো টাকা করে আর তিনজনের জন্য যেগুলো আছে এগুলো একশো পঞ্চাশ টাকা করে আমি চলে আসছি আপনার পলল পার্কের ভিতরে যে ঝুলন্ত ব্রিজটা আছে ওইটাতে আর এখানে অসংখ্য মানুষ পুরো জুড়ে মানুষ অনেকে ছবি টবি তুলতেছে এখানে আর ওই যে সামনেই কিন্তু আর একটা সেলফি পয়েন্ট আছে পলল পার্কের উপরে কিন্তু আমরা আছি আর এখান থেকে এরকম একটা ভিউ কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন অসাধারণ এই কাপ্তাই লেকের ভিউ দেখার জন্য এই পলয়ল পার্কের উপর থেকে এখানে আসতে পারেন অসাধারণ কিন্তু আর ওই যে সামনেই ছবি তোলার জায়গা আছে ওইখানে ছবিও তুলতে পারবেন ওইখানে যাবো আমরা ছবি টবি তোলার জন্য পলয়েল পার্কের এই যে সেলফি পয়েন্ট বলে এটাকে এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষেই এই পার্কে যারা আসে সবাই এখানে ছবি টবি তোলার জন্য আসে এই জায়গা থেকে খুব সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় কাপ্তাই লেকের এই পলয়েল পার্ক থেকে আমরা কিন্তু মাত্র বের হয়ে গেলাম আর এখানে অনেকক্ষণই ছিলাম অনেক কিছুই আছে এটার ভিতরে দেখার মতো আর সময় কাটানোর মতো পলয়েল পার্ক ভ্রমণ শেষে আমরা চলে যাচ্ছি রিজার্ভ বাজারের উদ্দেশ্যে পলয়েল পার্কের সামনে থেকেই রিজার্ভ বাজারে যাওয়ার সিএনজি পেয়ে যাবেন আবার চাইলে দশ থেকে পনেরো মিনিট হেঁটে চলে যেতে পারেন রিজার্ভ বাজারে অসংখ্য থাকার হোটেল পেয়ে যাবেন এক হাজার থেকে পনেরোশো টাকার মধ্যেই রুমগুলো হয়ে থাকে আবার চাইলে আমাদের মতো রাতের বাসে করে ঢাকাও চলে আসতে পারেন আর আজকের ভ্রমণ গল্প ছিল এতটুকুই ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভ্রমণের গল্প নিয়ে আল্লাহ ফেজ ধন্যবাদ